十位模特成功转战演员韩剧男星边佑熙熬十四年，凭背着扇仔跑翻红，他公认最成功，背着扇仔跑迎来结局。剧中担纲男主柳扇仔一角的边佑熙也因此话题大涨，而边佑熙不仅外貌出众。出身模特，却丝毫不逊于专业演员的演技，却相当令人惊艳。以下为十位模特成功转战演员韩剧男星：边佑熙熬十四年，凭背着扇仔跑翻红。虽然不是英雄，张基龙演技也受赞。李钟硕曾是超模，而他公认最成功。边佑熙随着韩剧《背着扇仔跑》的持续人气走高。边佑熙凭借其细腻的表演和深刻的角色诠释力，出色的塑造了一个层次丰富的柳扇仔，为该剧增色不少，广受好评，而成为剧迷热议和关注的焦点。剧中的他不仅要面对外部的威胁，还要处理内心的恐惧和压力。边佑熙通过细腻的面部表情和肢体语言，将金扇仔的复杂情感表现得淋漓尽致，让观众深深带入了角色的境遇。然而，众所周知。边佑熙并不是演员科班出身。2 0 1 0年，边佑熙以模特身份闯荡演艺圈，出道初期发展并非一帆风顺，工作机会少之又少。于是他决定， 2011年步入军旅。直到2013年，边佑熙重回模特舞台，从此开始在时尚圈崭露头角。2016年，边佑熙涉足电视剧《Dear My Friends》，首次以演员身份亮相。次年签约知名演员经纪公司 BH 娱乐。参演了《加油吧，危机街二》《青春记录》等多部热门剧集，因其出众外貌备受瞩目。二零二二年，边佑熙凭借出演 Netflix 原创爱情电影《二十世纪少女》引来了众多讨论。近期，他又因出演《背着扇仔跑》而迅速爆红。剧中，他饰演的顶级偶像柳扇仔一角，不仅将角色魅力展现得淋漓尽致，深情的形象更是让他疯狂吸粉，人气瞬间飙升。成为了近期绝对的大师男演员，其声势一路走高。而边佑熙不仅颜值出众，目测超过一百九十的高大身材更是令人惊叹，细腻的演技也赢得了观众的一致好评。未来发展备受瞩目。张基龙，很多人对张基龙还是印象深刻的，毕竟模特出身的他本身外形就是很优秀的。他二十岁的时候入行当了模特，因为形象好气质佳，让他成为了很多设计师争相启用的模特之选。因为形象好，也让他在之后可以开始接触影视剧。张基龙以前一直是模特活动中，其实唱歌也相当好听，只是没想到连演戏都这么好。张基龙在过去的《Go Back》夫妇、过来抱抱我等剧中崭露头角，近几年更是凭借《我的室友是九尾狐》《宪政分手》中一举走红，凭借无可抵挡的魅力俘获了无数粉丝，成为近年来备受瞩目的当红男演员。近期。他主演的新剧虽然不是英雄，广受好评，张杰龙日益精湛的演技更赢得了观众们的热烈赞赏。值得一提的是，这位身高一百八十七公分的大个子，早年竟是以模特的身份闯入演艺圈的，与边佑熙还是同期呢。难祝贺！提到模特转型为演员的代表人物，人们肯定会瞬间想到难祝贺，难祝贺！这位一百八十八公分的帅气模特，初出茅庐就在模特界引起了轰动。男祝贺初期，在品牌 s o n z i o n 时装秀舞台一鸣惊人的崭露头角，次年便凭借《剩余公主》成功涉足演艺圈，并凭借《学校2015》举重妖精金福珠人气飙升。近年来，男祝贺在耀眼《25、21》两部剧集中展现了令人惊艳的出色表演，持续进步的演技更是赢得了观众们的热烈好评，事业攀上了新的高峰。不得不说。男祝贺的转型是如此成功，让人几乎忘记了他曾是走在 T 台上的模特。孔刘，孔刘也是每个看韩剧的妹子们绕不过去的一座大山。而他虽然是电视剧出道，但在第一部电视剧之前，他曾担任过服装模特。而且随着年龄的增加，孔佑越来越流露出温柔的感觉，在鬼怪中也是将这种感觉展现得淋漓尽致。谁不想身边有一个腿长颜高又护着自己的大叔啊？孔刘凭借优秀的外形和高达184厘米的身材，一举成为模特步入娱乐圈。而直到2001年，他才以《学校四》这部作品成功转战演员界，并凭借《咖啡王子一号店》一炮而红。紧接着，又相继参演了《熔炉》《失速列车》等众多热门韩影，稳固了自己在影视圈一线男演员的地位。2016年的《鬼怪》更是让他攀上事业新高峰，在国内外都收获了极高人气。
，成为了红遍全球的韩剧男神，简直就是模特转型演员的最佳典范无疑。李钟硕曾经因为主演《听见你的声音》。匹诺曹等剧集而一举成名的韩剧男神李钟硕，自出道以来就因其一百八十六公分的完美身材和英俊的美颜备受瞩目。十六岁时，他勇敢地站上了时装界的顶级盛宴 ——Soul Collection 的舞台，成为 Soul Collection 历史上最年轻的时装男模。当时，李钟硕甚至被誉为模特界的缪斯，在首尔各大顶级秀场都能看到他的身影，在模特圈可谓风生水起。简直就是超模的代表，这位高挑帅气的欧巴不是一般的魅力。想象一下，一个青少年就已经高达一百八十六公分，走在街头就像是移动的地标一样，不仅被星探一眼看中，而且在十六岁就已经是时装秀的常客。后来，李钟硕的转变不只是高度的增长，他的演技也在成长，从检察官公主开始，到听见你的声音，再到让他名声大噪的匹诺曹。李钟硕用他的演技证明了，他不只是个花瓶，更是个有深度的艺术家。而当 W 两个世界横扫亚洲，他那撕裂漫画界限的表演，让人不得不叹为观止，成就了斯曼南的美誉。金宇彬，金宇彬绝对是成功转型为演员的佼佼者之一。他早年凭借绅士的品格和给美丽的你等热播剧崭露头角，接着又因主演《继承者们》而红遍全球，人气瞬间飙升。然而，正当人生巅峰之际，金宇彬却因患上鼻咽癌而不得不暂停事业长达数年，直到去年才时隔六年，以我们的蓝调时光重返小荧屏。今年他更将携新作《都会实现吧》回归大众视野，更将与曾在《任意依恋》中有过精彩合作的秀智再度携手，引发粉丝们的热烈期待。赵寅成，赵寅成是不折不扣的模特出身，早年参加过很多时尚秀，其实看赵寅成的外形就可以看出来。腿长身材比例好，这样的身材不当模特简直是浪费。当然，当了演员后也是造福了我们大家，也是非常有资历的一位演员，非常有男性魅力。赵寅成大学时期修读了模特学系，随后他凭借着一百八十八公分卓越的身高比例以及惊人的高颜值，赢得了模特头衔。在二零零一年跨足演艺圈后，他因出演《学校三》崭露头角，并凭借《巴厘岛的日子》。那年冬天风在吹。没关系，是爱情啊！等多部热门剧集，稳固了一线男演员的地位，成为大众心目中的韩剧男神。去年，他更是因为新剧《Moving》异能，人气再度飙升，堪称模特转型演员的超级成功典范。安普贤，近期热播剧《财阀 X 刑警》中，安普贤的出色表演引发了广泛关注。他过去在《梨泰院 Class》中的张根源，一脚广受好评，令人惊艳的反派演技广受赞誉。随后，他主演的《有美的细细包小酱》和《以无之名》也获得了观众的热烈反响。值得一提的是，安普贤早年以模特身份出道，一百八十八公分的他不仅拥有优越的身高比例，结实的肌肉更是展现出十足的男性魅力。甚至有健身教练曾共同评选他为身材最好男星。朱志勋，说到朱志勋，可能很多人会想到他在《与神同行》中的那份沉稳，或是在《师战朝鲜》中展现的英勇。但你可能不知道，他的起点是模特。二零零六年，透过漫改《鞠躬》，《野蛮王妃》爆红，后来曾经历过职业生涯的低谷。朱志勋在二零一一年退伍后，开始了戏剧人生的第二阶段，以电视剧回归，正式开始在大荧幕活跃。特别是在二零一四年带来的电影《好朋友们》，是在大荧幕彻底展现了朱志勋魅力有意义的作品。而朱志勋本人也坦言，通过这部电影，他体会到了演戏的滋味。他依靠不懈的努力和《致意山》这样的作品，重新获得了大众的认可和喜爱。李祝贺，估计很多小伙伴都刷到过最像吸血鬼的男明星李祝贺，凌厉的下颌线，高挺的鼻梁，狐狸一般勾人的眼神，这谁看了不迷糊呀？但是很多人都忽略了他的好身材。作为模特转型演员的他，身材可谓超级好，他绝对是优质的代表。而且非常懂得拿捏。李祝贺曾表示，为了让自己适合演员这个职业，做了很多的努力。模特时期纤瘦的身材也通过运动成功增肌，风格产生了很大的变化，工作机会也确实变多了。除了演戏，还受到综艺节目的邀请。从那以后，就一直坚持健身。网友也贴出他拍摄电视剧《高校厨师王》时的出浴花絮动图，这个身材简直不要太养眼。而且除了正面的胸肌、腹肌。
，背面的背肌也没有少。到三角太平洋宽肩真的让人好有安全感。后来李祝赫在树大根深和夜行书生中的表现，绝对让人刮目相看。他的模特背景给了他在镜头前的自信和自然，而其作品中展现的深度和层次感，预示着他作为主角的无限潜力。